I've looked for answers for nearly a decade, tracking the story across nine countries, from Eastern Europe to the West and to the Middle East. And as we say in Bulgarian, I entered the mouth of the wolf. I spent years gaining access to the places where these women were sold into prostitution. Apartments, sex clubs, streets and shelters. Traffic women have been nameless and faceless for decades. Fear of retaliation keeps them quiet and their silence perpetuates the vicious cycle. The UN estimates that nearly a million and a half women have been trafficked into global sexual slavery. But the reality is that no one really knows. We can only guess how many women have been broken apart or killed in the global sex trade. Over time, I found women who survived these girls want the world to see what they've endured. Pico was the first woman I interviewed. Over the course of four years, she told me what happened to her. Little by little, piece by piece, this is how her story began. Ну как можно повестись на такое, я не понимаю. Я была уже взрослой, дурой. 19 лет, и я так повелась, пошла на поводу только из-за денег. И до меня дошло, только когда мы уже прилетели в Дубай. Когда нас встретил этот Хасан. И мои, и Валин приехали на квартиру. Когда он меня заставлял делать ему миньер, заставляла, как бы, чтобы я училась делать миньер. И тогда я его спросила, зачем это нужно. Я говорю, как зачем? Ты что, не знаешь, на что ты приехала? Я говорю, нет, я приехала в официантке. И тогда он мне уже все рассказал, что ты приехала тоже обслуживать, но не в официантке, а в проститутке. 